Династии врачей, учителей, строителей и почтальонов. Случаи, когда по следам семейной пары идут более молодые супруги, нередко есть и в сфере связи. Сегодня во Всемирный день почты с семьей почтальонов познакомились наши корреспонденты. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Эти слова из стихотворения почты Самуил Маршак написал почти сто лет назад. Но до сих пор профессия почтальон остается не только одной из самых древних, но и самых востребованных, особенно в сельской местности. Ведь в обязанности сельского почтальона входит не только доставить корреспонденцию, продать товары или принять платежи, но и просто выслушать. Здравствуйте, вот ваша газета. Как ваши дела? Все это делает Николай Новак. Для водителей по совместительству почтальона Лемешевичского отделения связи работа за 29 лет стала настоящим призванием. От Гривковича до Коченовича он главный после врача и такой же незаменимый человек. Вот товара, сколько возим, все это платежи собираем, газеты выписываем. Сейчас наша пенсия начнется, то там куча товара заявок будет. Все, наверное, и не поместится даже. Несколько Бывает, заходит. два рода ложу коробки. Клиентов у сельского почтальона больше тысячи. Почти половина из них – пенсионеры. Многие живут в отдаленных уголках Лемешевичского сельсовета. Среди них немало и одиноких стариков. В любую погоду и пору года каждому жителю 22 деревень Николай доезжает, обслуживает и, если надо, проявляет человеческое участие. За день ему приходится наматывать не меньше сотни километров. Почтальоны у нас хорошие. Таких мусор больше не дай нема. Все всегда исполняя, привозит нам, чего нема. Платежи за зарплаты тоже для его. Это всякие коммунальные и все. Ну, товары е, заказываем, привозят все. И женка его золотая. Жена Николая – его же руководитель отделения связи. Она возглавляет в своей родной деревне. В юности мечтала стать инженером, но выучилась на слесаре механосборочных работ. Поработала на заводе, затем и вовсе пошла по родительским стопам. И уже более чем на четверть века задержалась в связи. Отделение связи Лемешевича, добрый день. Начинал вообще как бы работу на почте мой отец с 1962 года. Он при, был принят почтальоном внутренней службы, проработал он до 1974 года. Дальше он уступил место маме моей, Колбни Александровне, а сам поехал в Боричевич ездил туда 12 километров. Ну, я уже 26 лет здесь отработала. Мне некоторым негде, некуда пойти, поэтому люди приходят сюда не только за почтовыми услугами, но и за общением. Ну, мы всегда рады всем клиентам. Клиенты, в свою очередь, отвечают взаимностью и на добрые слова в адрес по-настоящему родной односельчанки не скупятся. Сберкассы нет закрыто, и поэтому почта нас очень хорошо выручает. Тем более сейчас продукты здесь завозятся, и очень хорошо, особенно для старых пожилых людей, которым далеко ходить в магазин, все идут сюда. Тамара Михайловна очень хорошо обслуживает, она молодец, она всю душу отдает людям, и поэтому нам очень нравится. Душевного тепла начальника почты хватает и на односельчан, и на мужа, и на детей с внуками. Вполне возможно, кто-то из них однажды решит продолжить славную столетнюю историю, где с почтой своей жизни связали сразу две семьи. Татьяна Будгусаин, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».